Hi everyone, welcome to my channel, My Daily Cooking. In the video, we will see the menu in the menu. We will see the menu in the menu. We will see the apple alba, instant beetroot pickle, kadla purple vada, pasi purple kadasal, urla kalangu patanium potor tukka, rasong, brinjal pulikai, carrot and cabbage puriel, vadago, sado. Perenda itu juga yang tayar. Ini yang lain, na, nama ini video la pakapor. Start pandai dekaga, na modal la wake wake ke mana item, semuanya pressure cooker la wake wake cerna. Abdin decide pandai, adas sayiran. Adik kaga modal la urla kalanggu patani tukk kaga urla kalanggu nama kita tayar pada. Na mande pasi payi rigyo, urla kalanggu yo unna pote wake wake cerna. So timeu ulka save agu, neer mo easya mudinjero. Abdin dekaga kaga unna potra. Nama tol orang pasi perpula pota, na tol lar ke alik mande pasi perpoda mix side orang abdin kerana nala, na urce ader renda cut panni, rende orangna pressure cooker la uru moon visual bara berikyo cook pandra. Next, nama ura berikyo mande elati me ura bercet lam. Adikke na, nama ke puli kai ko rasat ko mande puli teve pada, so rende kun teve an alibu puliya mande, uru kapla mande ura bercikran. Adat patingna, nama kadal perpu bade. So kadal perpu bade kita tevi ana lalu kadal perpu edit. Ada banding kunjungan tanin sini. Adi yang ura bercikram. Next cutting vala elamai murcitla. Adik patingna, enak mottama yeblo dishes iriko. Allah tu ku seti na wenga itu onna cut panikra. So enak kadende easya iriko. Wenga yang cut panter dana kunjo customer na vala. So kai takkal ella na dishes seye seye cut panikra. Wenga yang matu mottama cut panik murcitra. Ipo anda pating na carrot cabbage, rende yu mande na nari ke bercikran carrot cabbage puriel kaga. Adik pating na, orang wadah ceti bercita. Wadah ceti la, modalnya nama parit itu kaha talic bercita. So adik aga kunjuma tengga ena setikiran. Tengga ena orang kunjuma kadek, tiragam, daniya. Muniya mande, nalla wadikikiran. Daniya wasan mande onne, orang wenga ena mande, nama mande idu orang pota nalla sorte panikiran. Wenga ena mande rumba wadangan tayar kadeya da, lighta color marna onne. Idu kuda orang nalla karve pelik. Orang rente pachcha malagaiu, kiri potikiran. Acch mula galai tak color marna orangne, na orang awal tak kali ya mande, podya nari ke idora setikiran. Tak kali soft agno na, kandi pa upu teva, so upu mande, parup ke ablo upu tevio, ablo upio na idlar panikiran. Tahun banding complete a ada yang kerja, urla kalangan perper rende me mendiri. Side lah, patingnya na banding tak kali ura lembu ke mesin je wara aram kerja, adi yang patikra. So perper lah ke extra tanila, na banding ender patrat lah rasam serve panaporono, adi patrat lah uti bercikra. Inda multi cooking apo mudin jalan lembu ke nengah serve panra patrat le, ella me Setik tinggal na nariya patron selawat agar, adalah rende takkali na anda add panikra. Takkali anda suruh tanil le poting na kunci vendor ko adalah nala umul kanda rasam taste onde enhance aku. Nama adalah ko urla kalengyo tanil add tu bercita. Anja parup matu nama already tali tu bercita benga takkali mixer le pot nalla adikikra. Nama 
பருப்பு நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு மேஷர் வச்சு அது நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து இந்த மாதிரி மேஷர் இல்லைனா நீங்க எந்த பாத்திரத்துல சர்வ் பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி நல்லா குளியான பாத்திரத்துல போட்டுட்டு உங்க நார்மல் குளி கரண்டி இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நல்லா பீட் பண்ணீங்கனாலே நல்லா பருப்பு மேஷ் ஆயிடும் தயவு செய்து மிக்சி ஜார்ல எல்லாம் போட்டுறாதீங்க அத டேஸ்ட் வந்து சுத்தமா நல்லா இருக்காது இப்ப பருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நான் என்னோட சர்விங் பவுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி பண்ணிடலாம் கேரட் கேபேஜ் பொரியலுக்காக முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் கடுகு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த பருப்பு உளுந்த பருப்பு வந்து இந்த கேரட் பொரியலுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உளுந்த பருப்பு நல்லா கலர் லைட்டாக மாறினோடனே நான் வந்து கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து இதுக்கும் வந்து ரொம்ப வேக தேவையில்ல லைட்டாக கலர் மாறினா போதும் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை இதோட சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்திக்கிறேன் அதை வந்து நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன் மினிட் சாட்டை பண்ணிங்கன்னா போதும் அது சாட்டை ஆன உடனே நம்ம ஆல்ரெடி ஷ்ரெட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சிருக்க கேரட்டையும் கேபேஜையும் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க முடிந்த அளவுக்கு வந்து கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது இப்போ பாருங்கள் அந்த கேரட்டோட கலர் கேபேஜோடு படைஞ்சிச்சு இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டெசிகேட்டட் கோகோனட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சாதா துருவண தேங்காவையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஹோல் பிரியாணி மசாலா எல்லாமே சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தையும் அதோடு சேர்த்திடுறேன் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலாக்காக ஆல்ரெடி நான் உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து ஒரு வீடியோவாகவே போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் இங்கே மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் வேணும்னா நீங்கள் அதிகம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நான் கடை கடைன்னு ஓட்டிட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ வெங்காயம் வதங்கின உடனே நம்ம கொஞ்சமாக தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கின உடனே தக்காளி தக்காளி வந்து நல்லா மேஷி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் தக்காளி மசிஞ்ச உடனே நான் வந்து ஃப்ரோசன் பீஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்படியே போடுறேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் பீஸ்னால் ஒரு தடவை வேக வச்சுட்டு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட நம்ம வேக வச்சு உருளைக்கிழங்க ரஃபாக சாப் பண்ணி இதோட கலந்துக்கலாம் இப்போ இதோட கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணுனா உருளைக்கிழங்க பட்டாணி மசாலா ரெடி ஆகிடும் அதே பேனில் வந்து நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெயோட கடுகு கடுகு பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இது வந்து கத்திரிக்காய் புளிக்காய்க்காக அதோட தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி இதில் சேர்த்திருக்கேன் அது எல்லாம் நல்லா வதங்கின உடனே இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு மிளகு கத்திரிக்காய்கள் இதோட சேர்த்து கலந்துக்கிறேன் தூள் சேர்த்துட்டு அதையும் வதக்கிக்கிட்டேன் கத்திரிக்காய் கலர் மாறின உடனே கொஞ்சமா புளி தண்ணி இதில் விட்டுக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சிருந்த புளியில இருக்கிற புளி தண்ணி பாதி இதில் சேர்த்துட்டு மீதி வந்து அப்படியே நான் ரசத்துக்காக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த புளி தண்ணியோட கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேர்ந்துச்சுன்னா கத்திரிக்காய் புளிக்காய் தயாராகிடும் இன்னும் மெதுங்க கத்திரிக்காய் புளிக்காய் தயாராகிடுச்சு இனி நம்ம அடுத்த டிஷ் பண்ணலாம் அடுத்த இன்ஸ்டன்ட் பீட்ரூட் பீக்கிள்காக ரெடி பண்ணிக்கிறேன் 
அதுக்காக அதே கடையை வந்து கொஞ்சமாக கழுவிட்டேன் கழுவிட்டு அதோட நல்ல ஒரு ரெண்டு இல்லை நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கேன் நல்லெண்ணெய் சூடான உடனே அதோட கடுகு கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மேலேயே சேர்த்திருக்கேன் அதோட கொஞ்சமாக ஒரு நாலு கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை கூட ரெண்டு காஞ்சி மிளகாயை கிள்ளி போடுறேன் அதாவது அதோட விதைகள் வந்து அந்த எண்ணெயில் போய் காரசாரமாக இருக்கணுன்றதுக்காக காஞ்சி மிளகாய் போட்ட உடனே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீட்ரூட் வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய பீட்ரூட் சேர்த்துருக்கேன் பீட்ரூட் வந்து அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து நீங்கள் எப்பவுமே ஊர்கான்றதுனால ஜாஸ்தி சேர்க்கணும் அதோட வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டூ ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்திக்கோங்க காரமும் உப்பும் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் அது பெரிய ஊர்கா ஸோ இது ரெண்டுமே நல்லா ஜாஸ்தியாகவே எடுத்துக்கலாம் மேலே அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் எனக்கு பற்றாத மாதிரி இருந்தது அதனால் சேர்த்திக்கிட்டேன் இது நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் அவ்வளோதான் பீட்ரூட் பிக்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வேணால் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒன் வீக் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி ஹைலைட்டே இதாக தான் இருந்தது இது வந்து ஆப்பிள் ஹல்வா ஆப்பிள் ஹல்வாக்காக ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நான்ஸ்டிக் பேன்னால் வந்து ஹல்வாக்கு நல்லாயிருக்கும் நெய் காஞ்ச உடனே அதோடு நல்லா இப்படி பொடியாக நறுக்கின முந்திரியை சேர்த்து முந்திரி கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்கிக்கிறேன் முந்திரி கலர் மாறின உடனே நான் வந்து கொஞ்சமாக கருப்பு திராட்சைகளை சேர்த்திக்கிறேன் கருப்பு திராட்சை உப்புன உடனே ரெண்டையும் வேறு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் அதே நெய்யோட ரெண்டு ஆப்பிளை வந்து நல்லா இப்படி தோலோடு துருவி வச்சுருக்கிறேன் தோல் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை நீங்கள் எடுத்துடலாம் அதை வந்து இந்த நெய்லேயே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து இது நல்லா வதங்கட்டும் ஆப்பிள் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை போட்டுருக்கேன் ஆப்பிளோட இனிப்பை பொறுத்து நீங்கள் சக்கரை அளவுகளை மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து அப்படியே ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கைவிடாமல் சாட்டை பண்ணிகிட்டே இருங்க இதோட நான் வந்து சும்மா ஒரு கலருக்காக எல்லோ ஃபுட் கலர் சாஃப்ரான் ஃபுட் கலர்னு உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் அந்த எல்லோவை இதோட சேர்த்திக்கிறேன் அதையும் நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு வெனிலா எசன்ஸ் வந்து ஒரு அரை முடி அறிவுக்கு இதில் சேர்த்திருக்கிறேன் அது எல்லாமே நல்லா இன்கார்பரேட் ஆன உடனே ஒரு அரை கப் அளவு பால் இதோட சேர்த்திக்கிறேன் உங்களோட ஆப்பிள் ரொம்ப சோவராக இருந்ததுன்னா பால் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகாது அது வந்து திரிஞ்சு போயிடும் ஸோ பயப்படாதீங்க அதாவது ஆப்பிள் ரொம்ப புளிப்பாக இருந்ததுன்னா பால் வந்து திரிஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது பயப்படாதீங்க பால் கலந்த உடனே ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வதக்கி வச்சுருக்க இந்த முந்திரையும் திராட்சையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் இது அப்படியே ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுருண்டு வந்துடும் அவ்வளோதான் ஆப்பிள் ஹல்வா ரெடி அடுத்து வந்து ரசத்துக்கு நான் வந்து ரசப்பொடி ரெடி பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி கலந்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தக்காளியும் பருப்பு தண்ணியும் அதோடு இந்த ரசப்பொடியும் சேர்த்திட்டு கொஞ்சமாக நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்த புளியை வந்து இதோடு சேர்த்திக்கிறேன் புளி வந்து நான் நிறைய ஊற வச்சுட்டதுனால கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன் இதோடு எனக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துட்டு ரசம் தாளிச்சிடலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு ரசம் தாளிச்சிடலாம் ரசம் தாளிக்க ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன் எண்ணெய் சா காஞ்ச உடனே அதில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற ரசத்தை வந்து அதில் ஊற்றிடலாம் ரசம் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறப்பயே கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தை தூள் பண்ணி இதில் போட்டுக்கிறேன் பெருங்காயத்தோட ரசம் கொதிச்சிட்ருக்க அந்த டைமில் வந்து நம்ம வடைக்கையும் ரெடி பண்ணிடலாம் வடைக்கு வந்து மூணு வரமிளகாய் பட்டை சோம்பு இஞ்சி பூண்டு விழுதையெல்லாம் முதல்ல வந்து ஒரு குறக்கரன்னு ஒரு பேஸ்டாட்டை அரைச்சிக்கிறேன் 
ஒன்ஸ் வந்து அது குற குறன்னு அரைச்சவனே நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சிருந்த கடலை பருப்பை நல்லா சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி அதோடையும் அதாவது ஆல்ரெடி சேர்த்தி அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மசாலாவோட இந்த கடலை பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா குற குறன்னு அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் அதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஒரு ஒரு வெங்காயத்தை வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் உப்பு வந்து நான் மசாலா அரைக்கிறப்பையே சேர்த்திட்டேன் அடுத்து பிரண்டை தொழிலை செய்யலாம் இந்த விரதத்துக்கு வந்து பிறந்த தொழில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாசி பேரும் பிறந்த தொழில் தான் வந்து சனிக்கிழமை விரதத்துக்கு முக்கியமாக செய்வாங்க ஸோ பிறந்த வந்து எல்லா தோலையும் நான் உரிச்சுட்டு ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் பிறந்த வந்து எவ்வளோ கலவு பொறிஞ்சு வளர்ந்ததோ அவ்வளோ கலவு அதோடய பிப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் சரியாக பொறிச்சு வளர்க்கலன்னா அதோடய பிப்பு ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ பிறண்டை பிறண்டையை மட்டும் நல்லா வதக்கிட்டு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதே எண்ணெயில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு க துவரம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உளுந்து ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்குறேன் அது லைட்டாக வதங்கிட்டு இருக்கப்பயே நான் வந்து ஒரு வெங்காயத்தை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதோட ரெண்டு மூணு பத் வரமிளகாயை வந்து சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் அது கலர் மாதிரி நல்லா ஒரு கோல்டன் கலரில் வந்த உடனே நான் வந்து டெசிகேட்டட் கோகோனட் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து துருவண தேங்காய் இருந்ததுன்னா ஒரு அரை கப் சேர்த்திக்கலாம் என் பிறந்த ரொம்ப பிப்பாக இருந்ததுனால நான் நிறையாவே தேங்காய் சேர்த்திட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க இது வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்குறோம் பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் ஆல்ரெடி இங்கே பாருங்கள் பிறண்டையை வந்து ஒரு சுற்று சுற்றிட்டேன் மிக்சியில் ஸோ அந்த சுற்றின பிறண்டையோடு நம்ம ஆல்ரெடி வதக்கி வச்சுருந்த தேங்காய் மிக்சரையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் பிறண்டை தொகையல் ரொம்ப ஹெல்த்தியான இந்த பிறண்டை தொகையல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பால் பேனி செய்கிறேன் இது ரெடிமேடே கடையில் கிடைக்கக்கூடிய பால் பேனி பால் பேனியோட ஆல்ரெடி சர்க்கரையும் கலந்த பாலை வந்து கலந்துட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் தயாராகிடும் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பாயசம் மாதிரி இது இதோட டாப்பிங்காக கொஞ்சமாக நான் வந்து பாதாம் சேர்த்திக்கிறேன் சப்போஸ் இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டிஷ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோவாகவே போடுறேன் அவ்வளோதாங்க எல்லா டிஷ்ஷும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சாமிக்கு படைச்சிடலாம் முதல்ல உப்பு வைக்கிறேன் அடுத்து பீட்ரூட் பிக்கல் அப்பளம் ஆப்பிள் ஹல்வா வடை பொரியல் தொக்கு சட்னி ஆக்சுவலி நான் வந்து புளிக்காய் வைக்க மறந்துட்டேங்க இந்த வீடியோவில் பட் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதோட சாப்பாடு என் பையன் எடுத்து நோண்டிட்டு இருக்கான் பருப்பு ரசம் பாயசம் வாழைப்பழம் தயிர் இது எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு படைச்சு கடவுளோட முழு அருளோட நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் புரட்டாசி சனிக்கிழமைய சந்தோஷமாக கொண்டாடட்டும் உங்களோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நிறைவே வைத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எல்லாம் எல்லா அந்த இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் புரட்டாசி சனிக்கிழமையை இதில் இருக்க ஏதாவது ஒரு டிஷ்ஷையாவது ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு என்னோட காமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட வியூஸாக அனுப்புங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு வீடியோ நான் போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்